Estamos de volta com o programa Bem Viver e hoje falando sobre arritmias cardíacas. Falar de atividade física e falar de ritmo cardíaco soma muito e é uma dúvida frequente dos pacientes que a gente atende. Esses nossos pacientes com arritmias causadas por, pelo estresse do dia a dia, é, por momentos às vezes ansiosos, às vezes depressivos, tem como o melhor remédio o condicionamento físico. À medida que você treina o seu coração em situações de estresse físico, te ajuda muito a controlar o estresse psíquico. Então, você que pelo menos três vezes por semana faz uma atividade física e durante a atividade física seu coração vai 120, 130, 140, 150 batimentos por minuto, à medida que ele vai se exercitando de uma forma frequente, em frequências cardíacas mais altas, ele vai gerando uma adaptação melhor às situações diferentes que ele vive. O nosso sistema nervoso autônomo controla os batimentos cardíacos. Tem uma parte que acelera, que é o chamado sistema nervoso simpático, e tem uma parte que freia, que é o sistema nervoso parasimpático ou vagal. O equilíbrio entre essas duas extremidades do sistema nervoso autônomo é que mantém você numa situação mais adaptada ao momento que você vive. E a prática de atividade física é uma receita para quem tem todas essas alterações, a menos que tenha alguma arritmia mais séria, mais grave, que não possa exercer atividade física de uma forma regular. E essas situações são muito raras. As atividades habituais como caminhadas, diárias ou três vezes por semana, ela raramente tem contraindicações na grande maioria das vezes. A fibrilação atrial é a arritmia sustentada do coração mais importante. O que, que acontece? Algum problema no coração de adaptação faz com que a parte de cima do lado esquerdo do coração, o átrio esquerdo, comece a crescer. À medida que ele cresce um pouco, ele começa a dar origem a uma desordem de comando. Em vez de ter só um maestro tomando conta do ritmo do coração, vários outros maestros entram ali e começam a gerar aquela anarquia. Enquanto o átrio deveria bater entre 50 a 100 vezes por minuto, o átrio começa a bater de forma desordenada. A parte de cima do coração, que chama átrio, em vez de bater assim, ela começa a bater com uma frequência próxima de 500 vezes por minuto e não consegue contrair, ela só treme. À medida que ela treme, ela perde aquela capacidade de contribuir para o ciclo cardíaco e gera uma coisa mais grave ainda, que é a propensão à formação de coágulos dentro do coração. Por isso, a fibrilação atrial é a arritmia mais preocupante. É aquela arritmia que a gente sempre tem que estar atento. Feito o diagnóstico da pessoa, a pessoa tem que se adequar a um tratamento que, na grande maioria das vezes, é um tratamento para o resto da vida. Às vezes a pessoa tem um episódio de fibrilação atrial, às vezes depois ela volta para o ritmo normal, mas frequentemente esse ritmo tende a ser sustentado e o tratamento para o resto da vida significa medicação para tentar manter o coração batendo num ritmo mais adequado, num número de batimentos mais adequado e medicamentos para não deixar formar esse coágulo que pode predispor, na grande maioria das pessoas, ao acidente vascular encefálico e com suas consequências. Né? Esse, essa arritmia é tão importante que mais de 12% das pessoas acima de 75 anos apresentam essa arritmia e ela aumenta de 5 a 7 vezes a chance de ter uma isquemia cerebral e com certeza é, mexe no prognóstico a longo prazo em termos de expectativa de vida da grande maioria dos pacientes. Como eu estava dizendo sobre a fibrilação material, tudo começa com um átrio que começa a crescer. A causa mais comum no nosso meio 
de fazer a parte de cima do coração crescer é o fato da pessoa estar sendo submetida durante um longo prazo de sua vida a níveis de, níveis de pressão inadequados. Então a pressão alta é a causa mais comum de gerar essa arritmia chamada fibrilação atrial. Por quê? O coração começa a bombear quanto uma resistência aumentada. Ele vai se hipertrofiando na tentativa de vencer essa resistência de uma forma equilibrada e acaba com o tempo dilatando a parte de cima do coração, que é o ato esquerdo, e essa dilatação contribui para gerar esse distúrbio de ritmo. Não só a fibrilação arterial, mas outras arritmias também são muito comuns no paciente que é hipertenso, principalmente na hipertensão mais significativa ou naquela que o tratamento não é adequado. Essa questão de normal é uma definição às vezes difícil em todos os segmentos da área humana. Né? O que é normal hoje pode não ser normal é, um tempo atrás. Né? Há muito pouco tempo, talvez uns 15, 20 anos, a gente dizia que o batimento normal do coração é quando ele mantém uma frequência entre 60 e 100 batimentos por minuto. Depois nós começamos a usar um tipo de remédio para tratar o coração fraco, a insuficiência cardíaca, com muita frequência. Esse remédio é o chamado beta-bloqueador. E como esse remédio diminui sempre a frequência cardíaca, e isso é um desejo da gente, acabou que foi convencionado que a frequência cardíaca mínima passasse de 60 batimentos por minuto para 50 batimentos por minuto. Então hoje a gente vê entre 50 e 60 o nível de batimento normal. É muito importante a gente entender que o que é normal para um não é o normal para outro. Eu atendi recentemente uma pessoa no meu consultório com uma frequência cardíaca de 37 batimentos por minuto. Era um atleta bem condicionado, né? submetido a todos os outros exames, mostrou uma resposta adequada ao esforço. Então, em algumas situações clínicas, as pessoas podem ter uma frequência mais lenta e em outras situações uma frequência um pouco mais alta. É muito comum que vários pacientes procurem seu médico e chegue ao consultório é, só a sensação é, de ansiedade da consulta médica faz com que a pressão e a frequência cardíaca descontrole um pouco. Né? Então, hoje a gente não dá assim, tanta importância à primeira medida da pressão arterial durante uma consulta ou avaliação da frequência cardíaca, porque esse nível repetido mais vezes, ou de preferência, como temos feito atualmente, esse nível controlado no domicílio da pessoa, facilita melhor esse entendimento. Você vê, é, uma, uma queixa muito frequente no consultório é, oh doutor, eu estou com problema de pressão baixa. E essa definição, o que é pressão baixa, é mais difícil do que o que é a pressão alta. Né? Nós sabemos que a grande maioria das pessoas, respeitando algumas é, questões clínicas que exigem uma pressão menor, nós dizemos que ela tem pressão alta quando a pressão está 14 por 9. Para cima disso, a gente diz que ela tem uma pressão alta, ressalvando algumas condições clínicas específicas onde a gente exige uma pressão menor. Agora, dizer o que é uma pressão baixa? Tem pessoas que têm a pressão de 9 por 6 e elas levam a vida normal, não tem nenhuma é, repercussão no estado dela, às vezes com uma frequência mais alta, às vezes com uma frequência mais baixa. Então, essa definição de limite, o que é pressão baixa, está relacionada muito ao indivíduo, à sua situação, ao que ele está fazendo, ao seu biotipo, né? nós magros mais altos geralmente apresentamos uma pressão que tende a ser mais para baixo mesmo, então essa definição não pode ser tão sistemática dessa forma, tem que ser analisada de acordo com a situação que o indivíduo apresenta naquele momento. Tem é, sido muito frequente nos últimos anos que as pessoas passem a incorporar aparelhos que só o médico usava no consultório. Né? E isso começou no tempo das nossas avós, que experimentaram o primeiro termômetro. Né? O termômetro até então era um instrumento só de posto de saúde. 
Depois do termômetro veio o aparelho de pressão, né? Então as pessoas começaram a adquirir o aparelho de pressão que inicialmente aquele convencional com o manguito e que necessitava do estetoscópio para medir a pressão e mais recentemente com os, com os aparelhos é, modernos que são digitais, é, o uso desses aparelhos ficaram generalizados. A tendência hoje da cardiologia, isso foi muito discutido no nosso último congresso em novembro do ano passado, é que a gente valorize muito mais do que a gente valorizava antes essa medida feita dentro de casa com o aparelho que a pessoa tem. Desde que seja um aparelho que esteja regulado, desde que seja um aparelho é, que tenha uma confiabilidade. Agora, existe um grande problema que é frequentemente visto no nosso dia a dia. As pessoas compram um aparelho de pressão, compram um oxímetro, compra um outro aparelho médico e começa a se neurotizar um pouco é, no dia a dia. Tem um aparelho de pressão em casa, acha que tem que acordar com 12 por 8, acha que tem que almoçar com 12 por 8, o dia que está nervoso, média a pressão está 15 por 9, acha que o mundo está acabando. Né? Então, o mau uso desses aparelhos, eles acabam causando uma situação mais maléfica do que agradável para o indivíduo. A gente acredita que o uso adequado, bem orientado, pode ajudar, mas ele tem que ser levado de uma forma bem equilibrada para não ter problema. Depois da Covid, há um ano e meio, um outro aparelho incorporou no dia a dia do nosso paciente, que é o oxímetro. Né? Então o oxímetro ajudou muita gente a saber se estava na hora de procurar hospital, de procurar médico, a saturação caiu de 93, a saturação caiu de 90, está na hora de voltar para o posto, está na hora de internar. O uso do oxímetro também, ele tem que ser bem feito, ele tem que ser bem orientado. Nós passamos recentemente dias muito frios e eu vi pessoas procurando no consultório porque a saturação do oxigênio tinha caído, mas o, o aparelho não consegue ler bem quando o seu dedo está muito frio. Então, às vezes, você tem que aquecer primeiro o dedo para poder fazer uma leitura adequada. Então, são equipamentos que, sem sombra de dúvida, vão incorporar no dia a dia dos nossos clientes, vão facilitar é, o, 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 o controle médico, é, talvez o aparelho que tenha mais avançado nos últimos tempos tenha sido a telemedicina, né? Uh, ainda não temos ainda a aparelhagem completa para fazer uma consulta de telemedicina como queremos que exista, mas é, a presença do médico é, no zap, a presença do médico no celular, no, numa ligação de vídeo, é, olhando o paciente, tende a ser incorporado cada vez mais é, nessa relação médico-paciente, como tem sido nos últimos meses com a Covid. Quando a gente define a arritmia, a gente diz que o nosso maestro, é, ele não está é, fazendo uma orquestração adequada do nosso batimento cardíaco. Algumas situações faz com que esse coração dispare e outras situações fa faz com que esse coração fique lento. Quando envelhece o sistema de condução do coração, frequentemente esse maestro do coração, que é chamado nó sinusal, ele começa a envelhecer, ele não consegue gerar bem o estímulo. Às vezes não é ele que adoece, mas às vezes é o submaestro, que é o chamado nó atrioventricular, que recebe a ordem do maestro e repassa essa ordem para o batimento cardíaco. Então, um desses dois geradores podem falhar. Quando eles falham de uma forma significativa e o coração começa a ficar muito lento e o coração começa a ter muita falha e outro ponto do coração assume o batimento cardíaco sem condição de gerar um número de batimentos suficiente para o equilíbrio do indivíduo, Aí a gente diz que a pessoa está com um problema de geração de estímulo ou está com um problema de bloqueio na passagem desse estímulo. Frequentemente essas pessoas precisam do implante de marcapasso. O que, que é o um marcapasso? É um aparelho pequeno que é incorporado debaixo da pele, tem fios que leva ao coração e eles vão 
gerar o estímulo cardíaco e conduzir o estímulo cardíaco quando os fios de eletricidade do coração não estão fazendo essa condução de uma forma adequada. No nosso meio, antigamente, até pouco tempo, a causa mais comum de implante de marca passo era a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela aos poucos interferia nessa transmissão elétrica do coração e cada vez mais esses pacientes eram encaminhados com frequência cardíaca lenta, com nível de bloqueio cardíaco significativo e a gente tinha que levá-los a Belo Horizonte para implantar o marca passo. Então o marca passo é um aparelho que vai marcar o passo do coração. A arritmia cardíaca, para ser abordada, você tem que definir que arritmia a pessoa apresenta. Ela pode apresentar arritmias que são simples, que não são doença, e pode apresentar arritmias que são doença por si próprio ou são consequência de outras doenças cardíacas que estão gerando essa arritmia. Logicamente, cada uma dessa arritmia vai ter uma abordagem diferente. Começando pelas mais simples, as arritmias do dia a dia, as palpitações, é, as extracístoles, as taquicardigas, que a pessoa precisa fazer uma abordagem em relação ao que nós chamamos medidas higieno-dietéticas, qual sejam a prática de atividade física, a abordagem alimentar, ver se ela não está fazendo uso de algum tipo de alimentação que pode favorecer é, a geração de batimento cardíaco exagerado. Recentemente eu atendi um paciente que usava muito descongestionante nasal, né? esses remédios usados para desentupir o nariz, com, com grande frequência tem uma substância é, na sua composição que tem ação vasoconstrutora, a nafazolina. E esse remédio estimula o batimento cardíaco e por si só pode gerar palpitação. Não só esses remédios de pingar no nariz, mas alguns antialérgicos, alguns anti-inflamatórios, uma série de medicamentos podem precipitar arritmias cardíacas. Então, tem que se tomar cuidado com essa situação. Uma outra parte dessas medidas que a pessoa tem que tomar foi o que nós comentamos em relação à prática de atividade física, a procurar ter esse fio terra, essas medidas anti-estresse, onde vai buscar esse seu equilíbrio nas atividades do dia a dia. Vai fazer seus passeios, vai nadar na água gelada na bacia do custódio, né? vai fazer suas atividades que ajudem nesse equilíbrio. Nós estamos extremamente preocupados nessa era do Covid, é com esses meninos em casa, no vício do jogo. Isso é uma situação que realmente é geradora de uma série de outras consequências que podem advir para o presente e para o futuro dessas crianças. Nós estamos torcendo para que as aulas possam voltar e que a gente possa voltar a conviver de uma forma mais harmônica. Né? Uma pessoa fechada dentro de casa, no jogo, perdendo horas de sono, isso aí são medidas que precisam ser tomadas para é, oxigenar essa questão de distúrbio do, do ritmo cardíaco. Já aquelas pessoas que têm doença cardíaca, e essa doença cardíaca está gerando... A arritmia, como a hipertensão, como a doença de Chagas, como a doença cardíaca isquêmica, que é muito comum, a angina, o infarto, elas têm que fazer a abordagem da doença de base que elas apresentam para poder conviver melhor com a arritmia. Num outro extremo, essas arritmias sustentadas, como é a fibrilação atrial e como, é, como são as, as arritmias mais graves, como as, as arritmias da parte inferior do coração, que é a taquicardia ventricular, a fibrilação do ventrículo, quando a parte de baixo do coração perde o controle e começa a bater de uma forma desordenada, frequentemente essas arritmias precisam de um tratamento mais agressivo que pode chegar até a necessidade de cardioversão elétrica e uso contínuo de medicamentos. Então o tratamento das arritmias depende de um diagnóstico, depende de saber o que está causando essas arritmias, o que existe por trás dela, qual é a necessidade básica de fazer com que essa pessoa possa fazer a sua mudança de estilo de vida ou tratamento específico de patologia de base. 
Nós, cardiologistas, nós temos uma receita que a gente deixa na gaveta, que 90% das pessoas que vão consultar com a gente, a gente dá a mesma receita. Essa receita é a busca do equilíbrio. Né? É... Se você mora em Ouro Preto, você já deve ter notado que ali na est... no Museu da Inconfidência nós temos quatro estátuas. Em cada quina do museu nós temos uma, uma estátua. Temos a estátua da prudência, da justiça, da fortaleza e temos uma estátua mais interessante que é a que nós usamos para buscar esse equilíbrio. Chama temperança. A temperança é uma virtude que precisamos de praticar mais. Nos ajuda muito nessa busca do equilíbrio. Então, para temperar a nossa arritmia, nós vamos fazer atividade física. Primeiro, vamos fazer atividade física. A atividade física não precisa ser de uma forma é, exagerada. É, não, dizer assim, vou fazer atividade física, eu vou matricular na academia? Ótimo, se você gosta, vai lá fazer na academia. Mas você pode andar na sua casa, andar na sua rua, lá, andar no campus da UFOP, andar no campus é, aí de Mariana. Você pode achar um lugar para fazer com que seu organismo se exercite, aumente a frequência e experimente sensações de sobrecarga física para poder ajudar na sua sobrecarga mental do dia a dia. Não acumule na sua cabeça preocupações que não são suas. A gente que convive já há muito tempo com as pessoas no consultório, a gente vê com tristeza como as avós sofrem porque as avós têm que ser mães, as avós têm que assumir uma carga dupla. Né? Nós vivemos numa sociedade que nós temos que sair de casa, nós temos que trabalhar, a mãe tem que trabalhar. Então a gente vê que essas pessoas de idade, elas precisam de um tempo para elas, elas precisam de um fio terra, elas precisam de um fim de semana de descanso, elas precisam de uma folga para não se sobrecarregar nessas atividades do dia a dia. Então a busca dessa temperança, a busca desse equilíbrio, no dia a dia das situações que normalmente é, nunca vão deixar de nos estressar, ajuda muito na geração dessa, na prevenção dessas arritmias. Uma alimentação adequada, né? é, a preocupação sempre frequente com o uso de medicações que às vezes podem interferir aí no seu ritmo cardíaco, o controle médico adequado, né? As pessoas, às vezes, levam o carro na oficina de ano em ano, de 10 em 10 mil quilômetros, mas não vai fazer a revisão dos 30, dos 40, dos 50, dos 60 anos. Né? Às vezes, gasta uma fortuna para arrumar um carro, mas é incapaz de gastar um pouco para ir lá e fazer seu tratamento e cuidar da sua saúde. Nós temos que priorizar nosso bem-estar, nossa saúde, porque uma simples arritmia, uma simples palpitação, pode ser um sinal que alguma coisa não está indo bem com o nosso organismo, como pode ser também uma coisa simples e pode ser também uma doença já avançada. Então nós temos que procurar um serviço médico, fazer um check-up e cuidar é, da saúde de uma forma bem equilibrada. Evitar excessos, né? O álcool é uma bebida que usada moderadamente tem seus benefícios, mas a gente vê o abuso de álcool na nossa realidade do dia a dia muito frequente e todo mês a gente atende um menino jovem de 20 e poucos anos com arritmia cardíaca depois de um porre exagerado de um abuso de bebida alcoólica associado ou não com outras drogas. Então são outras situações que tem que ser levadas em consideração. Fazer o seu check-up médico, é, procurar o controle da hipertensão, procurar o tratamento de sua arritmia quando ela começou procurar um check-up do organismo como um todo para ver se tem alguma outra doença que pode estar interferindo no seu ritmo cardíaco. São cuidados que podem manter o seu coração com uma capacidade de resistência e equilíbrio maior e sem te levar a futuramente eventos mais graves, né? como o falado aqui acidente vascular cerebral, como infarto agudo do miocárdio e como a insuficiência cardíaca, que é uma situação onde o coração, depois de muito apanhar, de muito sair fora do ritmo, ele começa a enfraquecer. 
Não é isso que nós queremos, nós estamos aí à disposição do trabalho cada dia incessantemente na busca do, da, do equilíbrio da saúde. Cuide bem da sua saúde. Chegamos ao final de mais um programa. Para acessar mais conteúdo como este, acompanhe o programa Bem Viver e inscreva-se em nosso canal. Música